Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. In the present lecture of statistical mechanics, we will discuss about fluctuation dissipation theorem. So, here we will discuss about correlation function and fluctuation dissipation theorem. So, correlation function and fluctuation dissipation theorem. The correlation function gives the information about phase transition in addition to thermodynamic quantities. So, correlation function actually में thermodynamic quantities के साथ में हमको उसके phase transition के information provide करता है. Let M R be the order parameter density. So, order parameter density हम M R consider करते हैं. Therefore, order parameter will be M is equal to n simple average of integration d3 r m r and this angle bracket is actually shows the n simple average. So, agar hum integration d3 r m r ka n simple average nikale to humko order parameter density m r ka order parameter milega. The Correlation function is defined as a correlation function of kaise define karoge? It is defined as gamma r is equal to ensemble average of m r m naught minus product of ensemble average of m r and m naught. So, correlation function is defined by gamma r equal to ensemble average of m r m naught minus ensemble average of m r into ensemble average of m naught. So, this is actually our correlation function. This function measures the persistence of memory of spatial variation in the order parameter density. So, this is our correlation function. What actually we measure? It measures the persistence of memory of spatial variation in the order parameter density. For a translationally invariant system, ab agar hamara system translationally invariant hai, iska matlab kisi bhi translation ke saath mein, is mein koi bhi change nahi aara hai, then ensemble average of m r is equal to ensemble average of m naught. And gamma r equal to ensemble average of m r m naught minus ensemble average of m r into ensemble average of m naught tha. Ab humne kaha hai ki ensemble average of m r is equal to ensemble average of m naught. So, agar hum iski jage ensemble average of m naught lik de, then gamma r equal to ensemble average of m r m naught minus a square of the ensemble average of m naught. So, we correlation function here. Mil jayega. A Fourier transform is represented by tilde that is a diacritic placed over n m. So, if you place m per a diacritic ye place kar dete ho, means a tilde place kar de, then ye actual mein m r ka Fourier transform hooga ya m ka Fourier transform hooga. For example, if m r equal to integration d3 k divided by 2 pi whole cube exponential iota k dot r m tilde k then agar aapko iska Fourier transform nikalna hai iska matlab iski value nikalni hai to humko kya milega? So, Fourier transform of m that is m tilde k is equal to integration d3x exponential minus k dot r m r. So, ye jo humare paas mein function m r hai, iska Fourier transform humara ye ho jayega. Since m r is real, then m tilde star k is equal to 
एम टिल्डे ऑफ माइनस के सो एम आर हमारा रियल होता है इसलिए इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी नाउ गामा आर इक्वल टू एनसेम्बल एवरेज ऑफ एम आर इंटू एम नॉट माइनस स्क्वायर ऑफ एनसेम्बल एवरेज ऑफ एम नॉट था बाय टेकिंग फोर ए ट्रांसफॉर्म ऑन आइदर साइड ऑफ इट अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड में फोर ए ट्रांसफॉर्म लें तो हमको क्या मिलेगा सो फोर ए ट्रांसफॉर्म ऑफ गामा दैट इज गामा टिले के इज इक्वल टू एनसेम्बल एवरेज ऑफ एम टिले के एम नॉट माइनस स्क्वायर ऑफ द एनसेम्बल एवरेज ऑफ एम नॉट इन टू ट्वाइस बाई होल क्यूब डेल्टा के तो अगर हम इसके दोनों साइड में फोर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको ये क्वेश्चन मिलेगी सिंस एनसेम्बल एवरेज ऑफ एम नॉट इक्वल टू जीरो सो अगर ये वैल्यू हमारी जीरो हो तो ये हमारा जीरो हो जाएगा सो गामा टिल्डे के इज इक्वल टू एनसेम्बल एवरेज ऑफ एम टिल्डे के एम नॉट सो हमको ये क्वेश्चन मिल जाएगी सिंस एम आर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थ्री के डिवाइडेड बाय टू पाई होल क्यूब एक्सपोनेशियल आयोटा के डॉट आर एम टिल्डे के सो ऑर्डर पैरामीटर डेंसिटी हमारी ये थी देर फोर एम नॉट इक्वल टू टू पाई रेस टू पावर माइनस थ्री इंटीग्रेशन डी थ्री के रेस टू आयोटा के डॉट ओ एम टिल्डे के तो हमने यहां पर सिंपली जहां पर आर है उसकी जगह ओ लिख दिया है सो एम नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थ्री के एंड वन अपॉन टू पाई होल क्यूब टू पाई रेस टू माइनस थ्री आ जाएगा इंटीग्रेशन डी थ्री के रेस टू आयोटा के डॉट ओ एम टिल्डे के ऑल्सो एनसेम्बल एवरेज ऑफ एम टिल्डे के एम टिल्डे पी इज इक्वल टू टू पाई होल क्यूब डेल्टा के प्लस पी एनसेम्बल एवरेज ऑफ डिटर्मिनेंट एम टिल्डे के स्क्वायर अब अगर हम इससे और इससे इन दोनों इक्वेशन से वैल्यूज अगर यहां पर रखें तो हमको क्या मिलेगा सो बाई यूजिंग एबो इक्वेशन वी गेट गामा टिल्डे के इज इक्वल टू डेल्टा के मैग्नीट्यूड ऑफ एम टिल्डे के स्क्वायर तो हमने इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से वैल्यूज यहां पर रखी है तो हमको ये मिल गया एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थ्री के मैग्नीट्यूड ऑफ एम टिल्डे के स्क्वायर और फोरे ट्रांसफॉर्म ऑफ गामा दैट इज गामा टिल्डे के इज इक्वल टू एनसेम्बल एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम टिल्डे के नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली है इफ सी वन एंड सी टू आर पैरामीटर विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर अब अगर सी वन एंड सी टू कोई पैरामीटर्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं देन एनसेम्बल एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ The magnitude of m tilde k is equal to k t divided by c1 k square plus c2. Here c1 and c2 are the parameters depending only on temperature, and k is Boltzmann's constant, whereas t is absolute temperature. Also, ensemble average of square of magnitude of m tilde k is actually गामा टिल्डे के इट मींस दिस इज आवर गामा टिल्डे के सो गामा टिल्डे के इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय सी वन के स्क्वायर प्लस सी टू बाय टेकिंग द इनवर्स फोर ट्रांसफॉर्म वी गेट अब अगर हम इसका इनवर्स फोर ट्रांसफॉर्म लें तो हमको क्या मिलेगा गामा आर इज इक्वल टू एक्सपोनेशियल माइनस आर अपॉन एल हो डिवाइडेड बाई आर सो हमने गामा टिल्डे के का इनवर्स फोर ट्रांसफॉर्म लिया है जिससे हमको गामा आर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल होल डिवाइडेड बाय आर मिल गया है 
here L is equal to a square root of C1 upon C2 and this is actually correlation length. So correlation length equal to a square root of C1 upon C2. The correlation length measures the spatial length. So ye jo correlation length hai, jo ki gamma r mein use hui hai, is actually measures the spatial length. If the system is translationally invariant then, ab agar hamara system translationally invariant hai, to us case mein, m is equal to ensemble average of integration d3 r m r m mein liya tha. So, m upon v equal to 1 upon v integration d3 r trace of m r exponential minus h upon k t divided by trace of exponential minus h upon k t. So, if the system is translationally invariant then m upon v will be this one. Or this is equal to trace of m0 exponential minus h upon kt divided by trace of exponential minus h upon kt because integration d3 r ka matlab v to ye v aur ye v cancel ho jayega so m upon v ki value ko simply ye mil jayegi here h is hamiltonian so m upon v mein ye jo h use hua hai it is actually our hamiltonian if the magnetic field that is h dash is coupled linearly to the order parameter then agar magnetic field amara order parameter ke saath mein linearly coupled hota hai then us case mein h equal to h naught minus h dash integration d3 r m r and here this h naught is actually hamiltonian for h dash equal to 0 means jab magnetic field amara 0 hai उस केस में जो हैमिल्टोनियन है उसको हमने h नोट से रिप्रेजेंट किया है सो इफ द मैग्नेटिक फील्ड h डैश इज कपल्ड लीनियरली टू द ऑर्डर पैरामीटर m देन h इक्वल टू h नोट माइनस h डैश इंटीग्रेशन d3 r m r नाउ m अपॉन v इक्वल टू ट्रेस ऑफ m नोट एक्सपोनेंशियल माइनस h अपॉन kt डिवाइडेड बाय ट्रेस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस h अपॉन kt आया था और एच हमने कहा था कि हैमिल्टोनियन है और डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एच डैश वी गेट अब अगर हम इस इक्वेशन को मैग्नेटिक फील्ड एच डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा काई इक्वल टू 1 अपॉन केटी इंटीग्रेशन d3 r एनसेंबल एवरेज ऑफ m r m नॉट माइनस a square of the ensemble average of m naught. So, agar hum is equation ko magnetic field h dash ke respect mein differentiate kare, to humko chi ki value ye milegi. Since gamma r is equal to ensemble average of m r m naught minus a square of the ensemble average of m naught tha, iska matlab ye amara gamma r hai. So, agar hum इसकी जगह गामा आर पुट कर दें, then काइ इक्वल टू वन अपॉन केटी इंटीग्रेशन डी थ्री आर गामा आर एंड इट इस एक्चुअली फ्लक्चुएशन डिसिपेशन थ्योरम और ये हमारे फ्लक्चुएशन डिसिपेशन थ्योरम है एंड इट इस ए पावरफुल टूल इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सो हियर वी एंड आवर सेशन इन टुडे सेशन ऑफ स्� correlation function and fluctuation dissipation theorem. So, goodbye.